Pessoal, ainda falando de eleição, o engenheiro Carlos César Rocha, dono do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para questionar a lisura das urnas eletrônicas, conseguiu, olha só, patente sobre a chamada urna descartável de voto. O equipamento, na prática, acomoda o voto impresso. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial tinha dado o direito de propriedade da urna para Carlos Rocha em março de 2005. No entanto, essa patente foi extinta em setembro de 2012. E de acordo com o um relatório obtido pelo Metrópolis, a urna descartável de voto pode ser fixada na saída da impressora de coletor eletrônico, a ser empregado na votação, a ser implementada gradativamente em todo o país. O equipamento seria capaz de suportar até 800 votos. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso durante as eleições chegou a ser votada no Congresso. Isso foi em agosto do ano passado, mas a pauta não avançou. Em abril deste ano, meses após a derrota, Bolsonaro chegou a dizer que não é necessário implantar voto com comprovante impresso para garantir, abre aspas, lisura, fecha aspas, das eleições. Acrescentou, porém, que sejam implementados outros mecanismos de fiscalização. Na quarta-feira desta semana, o PL divulgou um documento para apontar uma série de falhas que, segundo a legenda, poderão impactar no resultado das eleições deste ano. O texto foi divulgado pela sigla há quatro dias do primeiro turno e cita ao menos 24 irregularidades no Tribunal Superior Eleitoral. A auditoria foi realizada pelo Instituto Voto Legal, que recebeu ao menos R$ 225 mil reais do PL, segundo o balanço financeiro do partido que foi enviado ao TSE. Em nota, a sigla alega que, sem a segurança necessária, o sistema eleitoral fica exposto a vulnerabilidades relevantes. O TSE, por sua vez, disse que as conclusões do documento são falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral.